、えー、皆さんお疲れ様ですタクです、えー、今日も企画をやっていこうと思いますが、えー、引き続きミスターマスター今日もよろしくお願いしますはいお願いします今日の企画は僕知らないですはい。月から企画動画も上げ出して、うんまあ、少しずつでありますが、えー、タクという人間がどんな人なのか、うんまあ垣間見えるようになってきたかと思います思います大丈夫これ<笑>まあねちょっとね、まあ、今までやったことないことをやってるから、はい、それでもま,あまだまだ謎多きとこタクの、はいえー、素をもっとファンの方にあ YouTube をご覧の視聴者さんに届きたいということで、うん、こんな企画を持ってきました、はい、謎多き男解明企画、タクの宝物って何ですかなるほど、宝物ね、はい、これはねあの、何をやるかは知らされなかったけど、はい、あの宝物を持ってこいとは言われました、はい、<笑>マスターに、持ってこいとは言われたから、ねはい、持っては来た、はい、で、何、これは何宝物を紹介する感じはい、まあ、そういうことですね、はい、あのー、本日は YouTube、YouTube したものというよりかは、視、は、聴、い、者さんと一緒に、はい。まあ、あの謎多きい男をタクについて知ろうというものにしてブランディング合ってる<笑><笑>このブランディング合ってる俺まあいいか、はい、知ってもらいたいからいろいろね、はい、であの先ほどおっしゃっていただいた通り、はい、事前にあのたくさんには宝物を持ってきてくださってますね、うん、まあそうですねあの、まあ、言い訳入りますけど、はい、言い訳入りますか事前にって言ってもまあまあギリギリだったよね、はい、あの宝物を持ってきてって言われて、はいまあ、パッてちょっと浮かんだのよ3つぐらいのうちの1個はないです<笑><笑>だからあの写真かなんか差し込んで,、はいはいはい、でもう1個はお目当てのものはなかったので、はい、代わりになるものを持ってきましたなるほどなのであの他のものもいろいろ持ってきました、はい、ありがとうございます、まあ、その宝物を紹介いただき、はいまあ、その宝物がそもそも何なのか、うんまあね、でそれが宝物である理由みたいなものだって、まあ、思い出だったり、うんまあ、ただただ語っていただくという、まあ、企画になっています、はい、本当に宝物を持ってきてくださいと、あのー、お伝えしただけなので私もいくつあるかそう、ね、そうだ何を持ってきたのかとか、うん、あの分かりませんしもしかしたら、うん、もう言ってましたけど謎大きい男なので。<笑>ありませんみたいなパターンもあるのかなとか想定したんですけど<笑>もう白書だねめっちゃ<笑>そういうことも含めて、まあ、視聴者さんと一緒にこのタイミングで私もあの初めて見るのでそうぜひコメント欄とか,確かにあの感想にいやつとか、うんまあ、ツッコミなどツッコミね、はい、入れてみてくださいぜひ、はい、それでは早速いきましょうか、はい、よろしくお願いしますそれじゃあ、はい、えもういたしていいのどんどん出していきましょう。はい、行きます。どんどんっていうかそ,そんなにあるんですね。<笑>えいいの？はい。なこれじゃあまず一つ目お願いします。これごめんなさい。一つ目なんですけど。はい。えっとねカテ,カテゴリーです。はい。一、はい、つ目は。はい。あのね軍団が来ます。軍団。はい。これはねあの、はい、まずやっぱ本気で宝物なんで。はい。出しますよ。はい。あのはいはいはい。出します。全部こんな乱雑な出し方して申し訳ないですけどあの、はい、持ってくるやつに。はい、はい、これはあのファンからいただいたパワーですねパワーはいパワー山筋肉あれですねパワー<笑>アルバムとか手紙を僕は全部取ってあって、はい、あの家のまあかのっこって言ったら言葉悪いんだけど、はい、どこにいても見える場所にいつも置いてあるんですよのものを持ってきましたおだからこういうアルバム系を作ってくれたりとか、はいはいまあ、これも全部アルバムですけどこういうまあこれちょっと人が映っちゃうからあれかそうですねまあなんかメッセージ書いてくれたりとか、はい、こういうのがあったりまああとこれももう見たハッピーバースデーって書いてあってこれはもうほんと最初の頃かな初期に書いてくれて、はい、こういう一人一人があいろんな方にそうなんかねファンの人が募ってくれて、はい、これ名前書いてないから大丈夫かなこういうふうにメッセージくれたり、はいまあこういうちょっと言葉を載せてくれたりとかして、はい、あとはライブのたびにこうお手紙をいただいたりとかっていうことがやっぱ多いです、はい、ありがたいことにそれも僕は全部取ってあるのでこれもうだからごめんね乱雑に持つけどすごいでしょ<笑>すごいですねこれこ,これはだからもらったやつらですはいやつらってもらったやつら<笑>もらったやつらで、はい、で一回やっぱ家着いてから全部読むんですけど、うん
あのこれは本当嘘ではなくどれって特定じゃないけどやっぱ音楽ってねやってるとねしんどいこともあるんですけどそういう時に浮かぶのってやっぱね応援してくれてる人たちの顔なんですよ、うん、っていう時にただ会える距離じゃない時とかやっぱこういうのに頼る時はやっぱあるのであれあの手紙を催促してるわけじゃないかな<笑>決して。いや催促してるわけじゃないもっとくれってこといやそうだねまあもっとこんなに本当は欲しいけどねこれね<笑>でも本当にねこの手紙たち、はいまあ、ちょっと紹介するのは本当中身はね一人一人が入ってくれてるから難しいんですけどこれはね超宝物じゃない、うん、だって普通の人がもらえるものではないでしょ、うん、これとかも「ハッピーバースデー」って言って「箱おめでとう」って言って写真とさ俺の写真をこう印刷してさで一人一人こうメッセージまで書いてくれるわけ、うん、ね写真と俺の一緒にとかこういうのをう作ってくれるっていうさ気持ちだけでも嬉しいのに、はい、あとこうワンマンライブ成功した時はもうこう寄せ書きをこれはだからもう超宝物じゃないそうですね愛が詰まってますねまあ愛しかないよね何で言ったら愛しかなくないこれこれで愛じゃないとか言われたかないけど<笑>でもだからだからでも全だからだから見るとさ恥ずかしいけどだって毎回のライブよこれ、うん、ワンマンライブとかじゃなくて、はい、普通の例えばいわゆるそのライブに出ますっていうライブの時でも、うん、毎回こう書いてくれる人たちがいたりとか初めて会えたから嬉しいみたいなので手紙を書いてくれたりあともう本当に長年見てくれてる人とかはあのたまにね厳しい言葉が書いてあったりとかするんですよ。うんあの精進せよみたいな<笑><笑>この宝物に勝る宝物はなくなるって思ってこれ別に YouTube でみんなが見てくれるから持ってくるとかじゃなくてリアルに全部大事に取ってありますから手紙をくれ<笑><笑>、えー、いやいや嘘嘘嘘でも本当ね気持ちが嬉しいのよマジででもこの量の手紙をもらえるって幸せじゃない、うん、そうですね純粋に、はいだこれからも、まあ、手紙ばかりじゃないけど、まあ、思い出ではあるのでこういうのを増やせるような活動を僕がしなくちゃいけないなという一個の,この僕にとってのエネルギーですね頑張る源になるのであのだから新しくもらったら、うん、あのそれをもうちゃんとそこに部屋のどこからでも見える場所に置いていくってなってるんだけどそれを今回もごっそり持ってきて宝物として紹介をさせていただこうこんなにもらってんのよ、はい、私ありがとうございますね、<笑>でもこれは宝物だよ、はい、マジで<笑>多分音楽をね今後ねいつまで続けるかとかの話はあんましたくはないけど仮にもう年を老いてしまってからでも絶対になくすことのない宝物だろうなと思ったので持ってきましたじゃあもう一つ、はい、宝物食べましょうかまあ今あのファンの方からも手紙をご紹介したので、はい、まあちょっと音楽つながりで、はい、もう一個、はい、持っておきたんですけど雑誌で、はい、キング・ヌーさんが当時の雑誌と、はいまあ、これはあの「あなたの心の一枚」まあ、2020年の大特集なんですけども、はい、そうそうたるメンバーの名前あいみょんから入ってます全部載ってるんですけどこういう人たちが、まあ、この紙面の中も各アーティスト1ページずつぐらいこう書いてあるんですけどこれなんでこれを持ってきたかっていうと、うん、これに。僕が乗ってるからです<笑>それって、はいまあ、今ほらまだ僕はさ売れたくて頑張って走ってる身としては雑誌に載ってさこんなキングヌーさんがさ表紙飾ってるものにさ自分がほんのちょっとでも乗ってるって嬉しくないって思って、うんはい、でそれ乗れるのもさ自分のパワーだけではないじゃないですか、うん、っていうのとかでちょっとね持ってきちゃうこれはねだって自分で買っちゃったもん<笑>買っったんだよやっぱ、えー、で親に見せたし、えー、もうねほんと超ちっちゃいんだけどもうねここにねこうタクッとなってるわかるわかるでしょ前のアーティスト写真なんだけどこれ乗ってんのすごくないこれブッキングムーよここに俺がいいこれすごいでしょでもうこっちもそうよこっちも同じなんだけど写真としてははいでしょタクいるでしょこれこれはたまらんでしょいつかはさそれはこっちよもちろん当たり前のようにこっちが夢なんだけど、はいまあ、しかもこれね2年とか3年
とかぐらい前なんですよ、うん、そ,のその頃の僕からするとやっぱここに乗れるって、うん、しかも市販で書店に並ぶような雑誌に自分が載ってることの嬉しさ、はいうん、でやっぱなんだろう CD とかミュージックビデオとかでもできたらやっぱ親とか友達とかにやっぱり嬉しくこう見せてそれももちろんみんなにも「私 CD できたよ」とか「ミュージックビデオできたよ」って送るじゃないですかそれと一緒でやっぱ親とかにも、えー、と見せるんですけど雑誌はねやっぱ買ってしかもこっちはね売り切れなのすごくないですかそうですね全国で売ってる雑誌の売り切れ、うん、で申し訳ないですけどこれ保存したくて2冊買いたかった<笑>はい、でもアマゾンとかいろんなネットで探してもなくて取り寄せましたで2冊ゲットして1冊だから保存用<笑>もう宝物だからっていうふうな扱いをしてるやつこれはちょっとま,あまた真面目だけど、はい、音楽的な部分で言うと、うん、宝物かな、うん、めちゃくちゃにでは、まあ、音楽的なもの以外で、はい、プライベートはい、であのー、言い訳コーナーはいあーコーナー入りました、はい、言い訳コーナーなんですけれどもあのー、まあ事前にね宝物持ってきてくださいと言っていただいて、はい、僕はあるチケットを持ってこようとしたんですよはいあのいかなってで絶対にありますこれはこれは宝物ですから絶対にあるんですけれどもあのー、まあ見つからなかったんですけどマスター宝物ってなくしたくないからさそりゃちょっとさ表に見えないところに出るじゃないですかでね何のチケットかっていうと僕2年3年コロナ禍になるまでに家族でね、うん、ハワイに旅行に行ったことがありまして、はい、でその家族っていうのが父母僕で兄で、まあ、義理の姉と姪っ子多いっ子っていう大家族で行くんですけどあのやっぱ年々ね家族で旅行に行くことなんてやっぱなかったりとかで兄とは接点も学生の頃から全然なかったりしたので、まあ、なかなかこう家族みんなが一度に会してどっか行くなんてことなかった中で家族で行ってたそのハワイ旅行が僕にとっては結構な宝物な時間で,で写真とかもあるんですけどもちろん写真もいいんだけどもうその行ったっていうそのチケットがもう一番分かりやすくなんか宝物かなと思って。あ,あ、そう、うん、だからホノルルいいかなのやつを持ってこようと思ったんですけどまあ今なかったので、まあ、マスターのせいでねなかったんであの代わりにね、はい、何を持ってこようかと思ったんですけど、はい、ハワイで、ね、そうハワイであのもらったネックレスみたいなやつ<笑>これあのね<笑>ご飯食べてるところでね、はい、もらったんですよ、はい、あのマジックショーを見に行ったんですよね、はいこれもらったやつ、はい、これだハワイ感はないって知ってる全然伝わらないですねいや伝われよ<笑>ハワイだろこれこハワイじゃなかったどこでもらうんだよこれハワイでしかもらわないでしょこれはハワイでもらったやつだよ、はい、も,もらったもらったやつ買ったとかでもらうあそうだなもらったやつだな<笑>買ったやつじゃないなあ、もったいない買ったやないこれあのいただける、えー、な持って帰っても置いて帰ってもいいよのタグリのやつよへ、えーのやつを持って帰ってきたなんか、ね、意外とね俺こういうのをね取っておいちゃうタイプなんですよ<笑>なんかさなんかこういうのとかもさ別に持って帰ってなくていいやみたいないうタイプに見えてるのかもしれないし、はい、なんか持って帰ってきても、まあ、ある程度時間だったら、まあ、こういうふうなイメージなのかが分かんないけど<笑>謎なんでしょだって、はい、なんですけどこういうのをお買い替え取っておくんですよ<笑>だし宝物の一個なんですよ<笑>なんかねマジックショーすごいのよイリュージョンか、はい、ああちゃんと見せてもらって僕マジック好きなんですよ手品が、はいはい、子供の頃から、はい、で、まあ、生で見たことも何回かあるんですけど、はい、なんか大掛かりな、はい、イリュージョン本当にそれこそ人が消えるみたいな、はいはいはい、ああいうの見たことなかったからもしかしたら優雅よ食事しながらの<笑>食事しながらのイリュージョン食なんてないでしょ<笑>あるかみんなないよ<笑>ご飯もさしかもないとこ,こんなんじゃないんだからハワイですかね、しかもそこにさあれ一個も一個もいるっていうこの癒しの空間よ、はい、でこれ、はい、がやっぱ、はい、宝物かな、うん、4つ目はいいですかいってみましょうはいおトランプおトランプトランプ
何の変哲もないか<笑>ちょっと基盤じゃないですかまあだから思い出っぽくない宝物っぽくない、はい、もうなんか使い古したようなこれあのハワイの話で、はい、僕手品が好きって言ったんですけど、はい、僕手品やるんですよへえ実はちょっとだけねへえそうやるんですよやるんですよっていうかもう10年ぐらいやってないですよ、はい、けどやっぱ幼少期の頃ハマって、はい、で例えば祖母ばあちゃん家で行きたいとかしたときの、はい、コミュニケーションの一個が、はい、僕の新しい手品を見てもらうへえそれがやっぱなんかそのやっぱ僕ね何かの思い出というかその時間も結構僕は宝物と考えちゃってる、うん、だからその手品を見せてた時間が個人的に宝物かなっていうのでトランプマジックよくやってたから持ってきちゃった感じですで実際にそれであのしかも何個もトランプだからね今日はこれだけど、はい、多分家にはねあと8個ぐらいあるあるあるあるやってみるやってみますじゃあちょっとやってみましょうかよしマスター相手に、はいまあ、みんなを見せて見せますけど、はい、まああらかたまあ切れてることだけは確認してください、はい、この中で、まあ、一番好きなカード選んでもらうんですけど、はいまあ、よくあるのはストップ系の、はい、ねストップで、はいトップあの上下どっちですか下で下じゃあこれをあのみんなでじゃあみんなに一応見てみましょうか、はいはい、見てみましょうこれねはいみマスターも覚えてるはい覚えました覚えやすい覚えやすい覚えやすいこれも覚えてますねはいこれちょっとマスターも覚えてますはいさらにストップでいきますはいストップはいじゃあ上に重ねてくださいこのままここに見えないよ、はい、じゃあ僕ちょっと向こう見てましょうちょっと待ってねあじゃあここを置いてくださいはいじゃあこちらで、はい、置いたら教えてください。はい、置きました。はい、じゃあ、今、これだね。はい、なんだかと、で、ここに入れます。はい、で、ここに重ねます。はい、もう、この状態でも、僕は正直どこにあるかなっていうのは分かるし。分からない状態なんですけど、あの、当てていこう。私もよく、指を鳴らすと、一番上に上がってくる。はい、また、見たことある。ありますね。鳴らしてみてください。はい。あ、チェック、はさ。これね、鳴らすと<笑>一番上の後にあるはい違いますねこれじゃない違いますこれじゃない、はい、これではない、はい、と思わせて<笑>これ9じゃないはいこれ9枚めくるはいいきますね、はい、1234567891011じゃあこれが多分マスターの選んだカード、はい、おお、はい、っていうものとかを、やっぱ祖母に見してて、はい、これやっぱ子供ながらに、はい、まあ、おばあちゃんをこう楽しませるとかっていう時間が、本当純粋に自分は楽しくて、だからいっぱい練習したし、やってたから、このトランプは、まあ宝物の思い出込みの、だってこんだけ汚いでしょ、ぶっちゃけ。でもこんだけやってたってことは、それだけやっぱ思いが入ってるってことですから。はい、はい、ありがとうございましたありがとうございました、はい、以上ですかねそうですね、はい、宝物、はいまあ、ノミネート作品ノミネート作品はい<笑>宝物大賞は<笑>はいえー、アンカラのパワーはいね<笑>コビ売ってコビ売りだけ売って<笑>いやでも本当に、はい、全部あの幽霊つけることなく、うん、僕の大切な宝物であることは間違いなくはいまあ、手紙と、はい、アルバム、はい、と,、えーとまあ、雑誌、はい、自分が載ってた雑誌と、まあ、こうとかね、いろいろやっぱありましたけど、はい、これとかもね、もう全部大切なもの、うん、そうですね、あのコメント欄とかもちょっとね、いろいろ書いてもらって、確かに、なんかね、いろいろ聞いてみてもらったら、そうだよね、面白いですね,ね逆に言うと、これを出して、はい、みんながやっぱどれに反応するかって気になるとか、うんねね、やっぱみんながね、はいあの、みんなと同じ立場で。はい、ファンの人がくれている、はい、手紙に対してなんかそれとも僕の手品がすごいそれともね雑誌知らなかった人もいるかもしれないからねいろんなあのコメントが溢れてくれたら嬉しいそうです報道があるとなればね、うん、またやるかもしれないそうですね一応あの謎男の解明企画ですからそうだよねだからそ,そんなにね宝物を出す機会もなかったんで、うん、また一個僕のカラーがこう、うんはい、ピリッと抜けたところをお届けできたんじゃないかなというふうに思います,、はいすねはいということで、今日はこんな感じでよろしいですかね。そうですね。宝物。なので、あの、なんか、タクに聞きたいこととか、謎をもっと、こういう謎を掘り起こしてほしいみたいなのを、コメント欄とかでいただけると、また企画にさせてもらえる。確かにね、はい。こういうたくさん見たいとかね、うん、たくさんのこれってどうなのみたいなものは、コメント欄なり、まあ、見えるのもないんだけど、もらえれば、マスターにこうパスできるんでね、ぜひ、ぜひ。僕は、あの、NG なの基本。<笑>何でもやりますから。
はい、ぜひまたよろしくお願いします。まあ、この動画もね、ちょっとでもいいなと思ったら、高評価とか、えっ、ー、と、いいコメントとか、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回、お会いできたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。